Assalamualaikum and hi everyone. Okay, now let's we finish for our last topic, which is the capital asset pricing model, which is the last chap subtopic in the chapter two. Okay, let me start now. Okay, in this chapter, you have to learn the reckless borrowing and lendings. And the second one, the beta individual security and portfolios. And the third one, security market line. And the last one, relationship between risk and expected return. Okay, dalam chapter ni, so you not all of you don't worry too much because we will do a lot of exercise so that when we do a lot of exercise, we can or you can know how to calculate the, all of this calculation in this chapter. Okay, first is reckless borrowing and lending. Yang first, you must know adalah when investor can combine a risky investment with a risk-free investment in the opportunity side. So, it means yang dia ada dua asset. Satu boleh jadi yang risky and satu boleh jadi risk-free asset. Apa maksud risk-free asset? Maksud dia, dia tak ada sebarang risk. So, macam mana kita boleh gabungkan antara risk key investment dengan risk-free investment? Selalunya risk-free securities has zero standard deviation and zero covariance. So, apa yang you have to know? This formula. So, this formula, you have to list out. You try untuk keluarkan this formula. You cuba asingkan untuk chat this subtopic. Cap M ni, apa formula yang harus digunakan? So, kalau untuk reckless borrowing and lending, kita gunakan formula yang ni. Okay, so kita cuba tengok next. Okay, this illustration. Apa yang dimaksudkan? Miss Rina is considering investing in the common stock of Mutiara as Enterprise. In addition, Miss Rina will either borrow or lend at the risk-free rate. She chooses to invest a total of 1,000 of which 350 ringgit is to be invest in Mutiara Enterprise and 650 ringgit in a risk-free asset. So, dia dah bagi percentage ataupun yang you boleh nampak this I the highlight 35% dengan 65%. This one kita panggil sebagai weightage. So, weightage ni yang kita akan guna untuk kira expected return. Dia dah bagi expected return untuk mutiara 14%, risk free 10%, standard deviation 20% and risk free asset is 0%. Sebab tadi kita dah classify dia kalau standard deviation dia adalah 0%. Covariance ataupun dia punya covariance juga 0%. So, Sebab tu, dekat sini, dia tertulis 0%. Okay, so, kita masukkan dalam kita punya expected return portfolio. So, yang tadi saya dah state, apa formula yang kita gunakan adalah this one. This one adalah Formula yang kita gunakan untuk combine risky dengan reckless. Reckless ni bermaksud asset yang risk free. Okay. XM bermaksud kita ambil balik daripada 35% dalam soalan tadi. Darab dengan return yang dia dapat which is 14% plus XF maksud dia Weightage yang untuk risk free asset tadi which is 65% darab dengan risk free yang ada dalam return yang dapat adalah 
10%. So, akan dapat total of 11.4%. Okay, lepas kita kira expected return, kita kena kira risk. Bila kita kira risk, kita kena guna formula yang sama macam portfolio yang kita dah listkan. Cuma apa beza dia adalah yang aset kedua sebab kita sekarang ada dua aset. Satu aset tu risky aset, satu lagi free risk aset. So kita kena gantikan dalam formula sama macam nak cari risk untuk portfolio. So kita tahu tadi risk free untuk standard deviation adalah 0%. Kalau untuk covariance juga adalah 0%. So apa yang kita boleh buat kat sini? Kita kira je yang risky asset. Kita tak perlu kira yang ni. Sebab bila kita kira, bila kita time switch kosong, dia akan dapat jawapan kosong juga. Sama juga dengan standard deviation. Akan dapat kosong juga. So, kita akan kira yang depan je which is X M kuasa 2 standard deviation M kuasa 2. So, info ni dah ada dalam jadual. So, you boleh tengok dalam slide illustration and then you boleh tahu yang dia punya weightage adalah 35% square darab dengan dia punya standard deviation 20% square. So, after you get the answer, you have to buat jadikan standard deviation. So, standard deviation, you have to tambah the square root. So, after you have the standard deviation that you will get is 7%. So, 7% is the risk yang investor ataupun Miss Rina kena hadapi untuk dapatkan expected return sebanyak 11.4%. Okey, itu yang dimaksudkan dalam example 1. Okey, sekarang kita cuba untuk explain the example 2. Okey. Kita still pakai illustration yang sama yang tadi, cuma dia ada info tambahan. Apa info tambahan dia? Macam mana kalau Miss Rina borrow 200 at the risk free rate combined with her original sum of 1000 they invest a total of 1200 in mutiara so expected return dia kira macam mana so dia still guna expected return yang sama macam tadi ok sekarang ni apa yang beza dia adalah dia punya figure dekat sini. Kan kita nak tahu weightage macam mana. Weightage selalu diberikan. Tapi sekarang dia tak bagi dalam bentuk percentage. Jadi kita kena ambil yang first ni XM. Maksud dia return yang sebenar original adalah di invest 1200. Jadi 1200 per dengan 1000 yang original. Bila you times with 100, you akan dapat 120% at dekat sini. Dekat sini, I tanda warna hijau. So, this one, if you times with, kalau you ambil 1200, bahagi 1000, darab dengan 100, you akan dapat this one. 120%. So, ini adalah weightage dia. Serat, kalau you nak buat macam ni pun boleh, you nak letak dalam percentage pun boleh. Kiranya nanti lepas ubah dalam bentuk decimal point ni akan jadi 1.2. This one akan jadi bila ubah jadi decimal dia akan jadi 1.2. Sorry, so sebab so, I just pakai mouse so I hope that everyone nampak. This one I stated 1.2 times with the Sebab 1.2 adalah dia punya weightage. Berapa yang dia invest? Yang sebenarlah dalam mutiara. Times dengan dia punya 
written, which is 14% ada dalam illustration. Okay, so untuk yang plus dengan X free, maksudnya dia borrow berapa? Ha, 200 kan? Jadi, I tender dengan warna biru. Okay, so, jadi macam mana kita nak tahu dalam percentage dia berapa? Dia pinjam 200. So, 200 per dengan 1000. You times darab dengan 100. You akan dapat 20%. So, 20% ni, kalau you ubah dalam bentuk decimal point, you akan dapat 0.2%. Okay. You, you, so, you akan dapat 0.2. Bila you dapat 0.2, you darab dengan you punya return for uh, risk-free asset. So, uh, dalam illustration, dia tulis 10%. So, you darab 10%. And you akan dapat 14.8%. This one, cara yang kedua, kalau dia tak bagi, dalam bentuk percentage. Okay. So, next. Apa yang kita boleh cakap dari segi relationship? So, the relationship between expected return and the risk for one risky asset and one risk-free asset is a straight line. If the investor borrow a higher borrowing rate, this will lower the expected return on the investment. So, semakin tinggi kita buat pinjaman borrowing rate, semakin rendahlah expected return yang kita akan dapat. So, itu yang dimaksudkan dengan risk-free borrowing and lending. So, this one you can... You can... Read by yourself. This one untuk conclude kan. Apa yang Miss Rina tadi ni dapat. So Rina borrow at 10% risk free rate of return. Which is a lower lending rate. To invest in 14% return of for risky security. Rina would expect greater return 14.8%. Which is higher expected return. Sebab dia ada lower lending rate. Itu yang dimaksudkan. Itu conclusion daripada yang pengiraan yang kita buat tadi. Okay, ini adalah benda yang you harus ingat. Higher borrowing rate will lead the to the lower expected return. Okay, tadi kita dah cakap ia macam straight line. So, kita if kita buat dalam bentuk graph dia akan jadi macam ni. This one is the expected return. This one is risk. So sekarang kenapa perlu ada graph sebab kita nak tengok hubungan relationship with one risky asset and one risk free asset. So macam kita kira tadi, awal-awal ia adalah ini adalah form percentage yang kita kira which is Miss Rina invest Dekat mutiara, 35%. Dan dia invest dekat risk-free sebanyak 65%. Which is risk-free at this one, return at the 10%. This one, for 14%. So, kalau Rina tadi borrowing to invest in M, kalau borrowing rate dia greater daripada lending rate lead to the lower expected return. So, kalau rate untuk borrowing lagi tinggi daripada lending rate, ia akan menyebabkan kita punya expected return will be lower at this graph. Dia akan lowerkan lagi. Semakin BR kalau lagi tinggi, BR is stand for borrowing rate rate So, kalau borrowing rate lagi tinggi daripada lending rate, ia akan melibatkan kita punya expect return berkurang. And then, yang paling tinggi ni bila kita borrowing tadi. This one, the case where Rina do the borrowing 200. 
so they are the cat on risk free 10 percent Rina punya percentage adalah 120 percent dalam M and 20 percent dalam risk free so ini adalah weightage dia this one is weightage also so ini yang dimaksudkan dengan relationship between expected return and risk untuk portfolio satu risky and satu risk free asset Okay next. Okay next, you have to know the optimal portfolio. First, you have to know how to interpret this graph. Okay, let's we go through each sentence. Okay, first, Q represent a portfolio of securities. This one. At this time, Q represent a portfolio of securities. It is in the interior of the feasible set of risky asset individual combining investment in Q with investment in the risk-free asset will achieve point along the straight line from RF to Q. So, individual yang combine dia punya investment dekat Q dengan investment yang risk-free asset dia akan achieve daripada line RQ Okay, daripada line sini, RQ to the, to dekat sini. Dekat Q. So, kalau individu tu combine dia punya risky asset and risk-free risk asset, so dia akan dapat achieve on this point. Daripada risk-free ke Q. So, apa yang dimaksudkan yang dalam kedua pula, even though many investor can choose any point on line 1, no point on the line is optimal. Maksud dia, investor boleh choose mana-mana yang dia nak dekat line 1 on this line. So, investor boleh pilih mana-mana yang berada atas line 1. Dia tak ada optimal. So, apa yang line 2 cakap adalah this line represent portfolio formed by combination of RF asset and securities in A. Line 2 is tangent to efficient set of risky asset. Whatever point an individual can obtain on line 1, he can obtain a point with the same standard deviation and a higher expected return on line 2. Since, since this line is tangent to the efficient set of risky asset, it provides the investor with the best possible opportunity with the risk-free borrowing and lending the portfolio of risky asset help would always be point A. Maksud dia, line 2 ni, okay, apa yang dimaksudkan adalah, okay, line 2 adalah tangent untuk efficient set. Kenapa dekat efficient set? Sebab dia ada atas garisan sini. Sini. Jadi itu yang kita panggil sebagai efficient set of risky asset. Which one is risky asset? Risky asset is When, uh, what is risky asset? Risky asset occur in either in point 4 pun dia akan berlaku risky asset, point 5 pun dia akan berlaku risky asset, itu yang kita panggil sebagai risky asset. So, whatever point yang individu boleh obtain dekat line 1, this line, he can obtain the same standard deviation which is the same risk and higher expected return on line 2. Contoh, kalau 
uh, saya tanya dengan Hisham. Okay, contoh. Dia nak invest dekat nombor 2, point 2. Dia akan dapat risk sama je kalau dia in, dia invest dekat line 2, dekat A. Tapi kalau dia buat dekat line 1, dia punya expected return rendah sikit. Kalau untuk A dia tinggi sikit. Dia akan mengalami standard deviation yang sama. Cuma yang beza dia dari segi expected return. So, this line tangent to the efficient set of risky asset. It provide the investor with the best possible opportunity. With the risk-free borrowing and lending, the portfolio of risky asset always should be a point A. Maksud dia, dekat point A, risk dia tak terlalu tinggi. Tapi, expected return dia tinggi berbanding dekat line 1. Jadi, point A selalu orang akan pilih adalah point A. So, ini yang kita panggil sebagai optimal portfolio. Where, where, uh, sebagai contoh lain, optimal portfolio ni, dia punya titik tu ataupun dia punya line tu mesti dekat garisan. Dekat sini, contoh A. Ha, so, ini diklasifikasi as optimal portfolio. Okay. Next. Okay. Untuk bagi all of you lagi faham. So, okay. Kita go back yang tadi. Kita tengok yang ni. Lagi mudah nak faham. This one is return which is R. And this one is risk ataupun kita buat as standard deviation. So, this contoh kalau dia ada set macam ni kan. So, kalau dekat sini, lower risk, lower return. Sebab dia akan jadi macam ni. Lower risk and low return. Low risk, low return. So, kalau dekat sini, dia akan jadi medium risk and medium return. Kalau dekat sini, kita akan jadi high risk and high return. So, Kalau orang tu dia takut untuk ambil risk, dia akan low risk, low return. Kalau orang tu dia rational, dia akan ambil medium risk, medium return. Kalau orang tu yang risk taker, dia akan ambil risk, high risk and high return. So, apa maksud op optimal portfolio tadi? Optimal bermaksud titik tu kena lie on this curve. Dia akan berada dekat atas curve tu. Jadi, itu kita panggil sebagai optimal. Okay, ni kita refresh back yang tadi. Efficient set on the previous video yang I dah buat on part 2. Kalau portfolio above this curve is impossible. Tapi, kalau portfolio below the curve are not efficient. Because... The same risk, the same risk, higher return could be achieved. So, ini kalau bawah daripada dia punya curve adalah tak efficient. Tapi kalau dia atas sini kita panggil sebagai optimal ataupun efficient side. Itu yang dimaksudkan. Okay, this one is the problem. Kenapa jadi problem untuk identify optimal portfolio? Pertama, sebab dia unrealistic to assume that investor can borrow at the risk-free rate. Sebab, kenapa dia kata unrealistic? Even individu ke company ke, dia still akan ada risk. So, takkan ada orang nak bagi risk-free rate untuk borrowing. So, they will be charged a premium to reflect their higher level of risk. So, problem pertama sebab dia unrealistic. Yang kedua, it's required knowledge of the risk and return of all risky investment and their corresponding correlation coefficient. And the third is expensive Kenapa? Untuk small investor, they need to hire a professional atau expert. Yang keempat, market 
portfolio will change over time. So ini adalah problem-problem yang orang kena hadapi. So uh, I think all of you may, may read by yourself and we will continue. Okay, next. You have to know what is market equilibrium portfolio. So market equilibrium portfolio is assume in this world investor have access to similar sources of information then they would have the same expected return variance and covariance this assumption is called homogeneous expectation so bila investor ada satu pendapat yang sama ataupun dia orang mendapat sources of information yang sama which is homogeneous so itu yang kita assumption tu yang kita call as market equilibrium equilibrium portfolio so kalau all investor are homogeneous ataupun expectation yang sama they would sketch out the same efficient set of risky asset sketch out the same efficient set of risky asset since the risk free rate will apply to everyone all investor would view point A as a portfolio of risky asset to hold. If all investors choose the same portfolio of risky asset, the, that portfolio is market portfolio, which also had known as diversified portfolio. Next, when the investor hold the same market portfolio, we have to know what is the risk. So the best measure of the best measure of risk of a security in a large and diversified portfolio is through beta of the security. So macam mana kita nak tahu nak measure the risk kalau dalam market portfolio adalah kena kira beta of security. This is because in a large and diversified portfolio the only risk which is left is systematic risk. Okay, apa tu systematic risk adalah risk yang kita tak dapat nak control. Kalau yang unsystematic, kita still boleh control sebab kita boleh diversify kita punya unsystematic risk. Kalau systematic, kita tak boleh nak reduce ataupun kita tak boleh nak tolak risk tu. So, therefore, only systematic risk is relevant in a large portfolio. So, the unsystematic risk is now equal to zero. Kenapa? Sebab kita punya unsystematic dah tak ada. So, yang kita kira beta ni, yang risk yang ada dalam market portfolio adalah Cuma systematic. Unsystematic dah tak ada. Jadi dia dah classify ataupun equal to zero. Bila dia equal to zero, it's become irre irrelevant. So since beta measure systematic risk, beta is the best measure of risk of a security in diversified portfolio. Okay, so let's we go through what is beta. Beta is to measure the responsive of a return of security to the movement in the return of market portfolio. So, apa maksud beta ikut? Okay, bila you dah kira all this thing and you akan dapat kalau beta sama dengan satu, dia sama percentage dengan market portfolio. Kalau beta sama dengan 0.5, Ia bermaksud return akan meningkat and falls only setengah daripada market. Kalau beta sama dengan 2, the stock will be twice as risky as the average portfolio. Maksud dia lagi sang, bertambah twice risky daripada average portfolio. Selalu, you have to know that most stock have beta in range of 0.7. 0 0.75 to 1.5 and the average for all stock is 1.0 so average kalau untuk all stock adalah 1.0 tapi mostly uh, in the range of 0 0.75 to 1.5 
So that is the the formula untuk beta. So you boleh keluarkan. And then untuk portfolio beta. Apa tu portfolio beta? This one we have to calculate. Kalau dalam test selalunya untuk beta tadi dia dah bagi siap siap. So you know don't need to calculate the beta yang tadi yang ada covariance bahagi dengan uh, covariance bahagi dengan standard deviation sebab yang, uh, yang tu memang dia dah bagi so you kalau dalam test selalunya dia akan tanya on the portfolio beta so apa yang you kena tahu portfolio beta adalah high beta is added to an average risk portfolio then the beta and the risk of portfolio will increase. So, apa yang kita boleh simplify kat sini, kalau semakin tinggi beta, semakin tinggi risk yang ada dalam portfolio tu. Kalau semakin rendah beta, semakin rendahlah dia punya risk yang ada dalam portfolio. Itu yang dimaksudkan uh, dalam portfolio beta ni. Okay, sebab kenapa beta ni kita nak measure is contribution to the riskiness of portfolio. So, apa yang kita kena tahu lagi? Apa relationship between risk dengan expected return mengikut cap M? So, cap M explain the relationship between risk and required return of an asset when they are held either in a well diversified portfolio as well as for individual securities. So, the thing yang you kena tahu, cap M ni untuk kaji hubungan antara risk dengan return daripada asset. So, the formula yang you kena ingat adalah this one, expected return on market, which is expected return on market equal to RF plus market risk premium. Ini untuk market, this one untuk individual security. So, apa formula untuk individual security adalah expected return expected return untuk I equal to risk free tambah beta main, uh, buka kurungan Return on market bahagi dengan risk free. Return on free asset. So, kalau apa maksud RM minus RF ni, kita untuk kira market risk premium. So, macam mana kita kira market risk premium, RM kena tolak dengan RF. Usually ada so, ada setengah soalan dalam test dia dah bagi siap-siap ada setengah yang you kena minus sendiri. Okay. So Okay. So next we will learn on the security market line. So apa tu security market line? Dia adalah untuk explanation the relationship between systematic risk which is beta and expected return. So, if you press in, this one is beta. Dia bukan standard deviation, tapi dia beta. Beta untuk kaji systematic risk. And this one is expected return. Ataupun dia juga, kita juga panggil untuk kaji risk dengan return untuk individual securities. So, apa yang kita nak kena kira dia ada formula dia sendiri which is kita pakai yang tadi expected return untuk individu tambah sama dengan return free plus beta buka kurungan RM minus dengan RF so kita guna balik formula untuk expected return on the individual security so kita akan dapat jawapan dia sama ada stock tu adalah under value ataupun over value. So, kalau dia over value, kita kena sell. Kalau stock tu, kalau kita tengah kira, kita nak tahu uh, 
Waktu harga pasaran sama ada kita punya stok tu nilai dia tinggi ataupun rendah. So kalau over value stock maksud dia harga uh, stock tu tinggi kita jual. Tapi kalau masa tu stock tengah under value kita beli. So uh, dia ada function untuk over value dengan under value. So kalau over value kita kena beli. Kalau over, uh, over value, I'm sorry, over value kita kena jual, under value kita kena beli. So, this one I think you can read by your own. I know it quite confusing but you will understand when you do some exercise. After I'm finished on this video, I will give you some exercise. So, you will get more knowledge. Uh, or you may increase your understanding by doing a lot of exercise. So, what is the assumption of cap M? Usually, this assumption I think you can read by yourself because there's only assumptions. So, uh, in the test, sometimes they will not ask, sometimes they will ask it just for your knowledge for this assumption. Okay, I think that's all for our class today and I will give you some exercise. I hope you try to do it and we will discuss on next week. So, I would like you to do those exercise and make it you really understand what the question want and how to do the calculation part. So that, so about calculation, you will senang untuk score. So I know you try do a lot of exercise so that you dah akan terbiasa dengan macam mana question tu akan tanya you. So you dah boleh try untuk tackle soalan tu. Okay, I think that's all. Uh, I hope that you do my exercise and we will meet at class next week. So thank you for listening and watching. And assalamualaikum.